আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম পর্ব অর্থাৎ পঞ্চম ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব দেখো গত ক্লাসে আমরা গৃহপালিত পশু এবং গৃহপালিত পাখির সম্পূরক খাদ্য এবং সুষম খাদ্য নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা পড়ব দেখো সম্পূরক খাদ্য মাছের সম্পূরক খাদ্য নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তার আগে আমরা জেনে নিব যে সম্পূরক খাদ্যটা কি প্রত্যেকটি প্রাণীর বা প্রত্যেকটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু খাদ্য উপাদান প্রয়োজন যেগুলো আমরা জানি খাদ্যের ছয়টা উপাদান সেগুলো তো আমরা গ্রহণ করি এছাড়া অতিরিক্ত কিছু পরিমাণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে হয় যার জন্য কি হয় মাছটি বা পশু পাখিটি বা উদ্ভিদটি অধিক হারে ফলন বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষেত্রে দেখো সম্পূরক খাবার তাকেই বলা হচ্ছে যদি আমি পুকুরে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে যাই বা আমার গৃহপালিত পশু পাখির সংখ্যা আমি যদি বৃদ্ধি করতে যাই বা ভালো তাদের ফলন চাই সেই ক্ষেত্রে আমি যে খাবারটা প্রতিদিন দিই সে খাবারের সাথে অতিরিক্ত বাড়তি যে খাবারটা আমি যোগ করব সেটি হচ্ছে সম্পূরক খাবার অর্থাৎ সম্পূরক খাবারটি আমি প্রতিদিনের খাবারের পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু খাবার যোগ করব। তাহলে আমি দেখব যে আমার পুকুরে যে মাছগুলো রয়েছে সে মাছগুলোর ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণত এটি কী জন্য করা হয় জানো সাধারণত এটি করা হয় যারা ব্যবসা ক্ষেত্রে বা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মাছ চাষ বা পশুপালন এগুলো করে থাকে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা চলে যাই প্রথমে আমরা যাব যে মাছের সম্পূরক খাবারে মাছের সম্পূরক খাদ্য মাছের সম্পূরক খাদ্যের ব্যাপারে কিছু ব্যাপার মনে রাখতে হবে আমার সাধারণত গ্রামে পুকুরে মাছ চাষ করা হয় এছাড়া কৃত্রিমভাবে হ্যাচারিতে মাছ চাষ করা হয় কিন্তু কৃত্রিমভাবে হ্যাচারিতে বেশি সময়ের জন্য মাছটা রাখা হয় না ওখানে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য রাখা হয় এই জন্য পুকুরে যখন আমরা মাছ চাষ করব কিভাবে পুকুরে মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রদান করব সেই জিনিসগুলো আগে আমাদের জানতে হবে তাহলে দেখো প্রথমে আমরা দেখে নিই যে কীভাবে করব সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে পুকুর থাকবে সে পুকুর দিয়ে প্রথমে জাল দিয়ে টেনে মাছ ধরতে হবে অর্থাৎ তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছের গড় ওজন আমাদের নির্ণয় করতে হবে সে অনুযায়ী আমাদের নির্ভর করতে হবে যে পুকুরে বা ভেবে নিতে হবে পুকুরে কয়টি মাছ আছে এবং সে অনুযায়ী খাদ্য আমরা প্রদান করব তাহলে এক নম্বরে আমি বলতে পারি যে তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছ ধরে তাদের গড় ওজন নির্ণয় আমার এই গড় ওজনটা জানা থাকলে আমি পরবর্তীতে বাকি মাছগুলোর খাবার দিতে আমার অসুবিধা হবে না আচ্ছা তারপরে দেখো আমি যে জাল দিয়ে তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছ ধরেছি সেই মাছগুলোর যে অনুপাত অর্থাৎ যে মাছগুলোর যে গড় ওজন বের হয়েছে সেই ওজনের তিন থেকে পাঁচ ভাগ হারে আমি খাবার দেব অর্থাৎ আমি যদি ধরো প্রতি আমি ভাবলাম যে আমার পুকুরে রয়েছে একশোটি মাছ সেই ক্ষেত্রে আমি একশোটি মাছের জন্য অবশ্যই তিন থেকে পাঁচ কেজি হারে তাকে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করব আচ্ছা তাহলে দুই নম্বরে আমি লিখতে পারি মাছের ওজনের মাছের ওজনের তিন থেকে পাঁচ ভাগ হারে খাদ্য প্রদান করতে হয় তাহলে দেখো সহজে বুঝা গেল যে মাছের জন্য কি করতে হবে তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছ ধরে তাদের গড় ওজন নিব মাছের গড় ওজন মানে একটি আনুমানিক ওজন অর্থাৎ মোট এই মাছগুলো মিলে কতটুকু ওজন হয়েছে সে অনুযায়ী একটা কল্পনা করে বা পরিমাপ করে আমার তিন থেকে পাঁচ ভাগ হারে সেই মাছগুলোকে খাবার প্রদান করব মাছের খাবার যেমন হয় চালের কুড়া বা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট খুদ তারপরে খৈল তারপরে ফিশ মিল যেগুলো বাজারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় সেগুলো মাছের খাবার হিসেবে গ্রহণযোগ্য
মাছের ওজনের শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ হারে খাদ্য প্রদান করতে হয় এরপর দেখো আমি তিন নম্বরে যাব এগুলো ছিল আমার সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে এবং যেগুলো পোনা জাতীয় মাছ আমরা জানি পোনা জাতীয় মাছের অত্যাধিক বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ সম্পূরক খাবার প্রদানের জন্য পোনা মাছের যে গড় ওজন সে গড় ওজনের শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ হারে তাকে খাদ্য প্রদান করতে হবে তাহলে আর আমরা তিন নম্বরে দেখি কি বলা যায় যে পোনা মাছের পোনা মাছের खाद्य प्रदान তাহলে দেখো আমরা সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে যেগুলো দেখলাম মানে সব ধরনের মাছের জন্য তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছ বের করে ওজন নির্ণয় ওজন নির্ণয় করার পর সে অনুযায়ী হারে খাবার প্রদান এবং পোনা মাছের জন্য আলাদা পাঁচ থেকে দশ ভাগ হারে খাবার প্রদান এরপর আমরা দেখব কার্প জাতীয় যে মাছগুলো থাকে সে মাছগুলোর সম্পূরক খাদ্য কিভাবে প্রদান করতে হয় তাহলে দেখো চলে যাই আমরা কার্প জাতীয় মাছের কার্প জাতীয় মাছের সম্পূরক খাদ্যের মধ্যে দেখো কার্প জাতীয় মাছের এবং অন্যান্য সাধারণ মাছ পোনা মাছের খাবার দেওয়ার ধরন আলাদা অর্থাৎ এক একজনের সম্পূরক খাবার এক এক ধরনের হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো কার্প জাতীয় মাছের যে সম্পূরক খাবার সেই খাবারে ফিশ মিল চালের কুড়া বিভিন্ন ধরনের খৈল এগুলো বিভিন্ন ধরনের খাদ্য একসাথে মিশাতে হয় সেই ক্ষেত্রে খাবারটাকে বলের মতো তৈরি করতে হয় এই জন্য অবশ্যই কি করতে হয় কার্প জাতীয় মাছের যে সম্পূরক খাবার তার যে খোলটা দেওয়া হয় অর্থাৎ সম্পূরক খাবারে সে খোলটা বারো ঘন্টা আগে থেকে ভিজিয়ে রাখতে হয় তাহলে এক নম্বরে আমরা বলতে পারি খোল বারো ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখা ভিজিয়ে রাখা আচ্ছা বারো ঘন্টা ধরে ভিজানো রাখার পর এরপর ফিশ মিল চালের কুড়া এই খোল এবং বিভিন্ন ধরনের আরও যে ডাল থাকে সেগুলোর খোসা একত্রে নিয়ে সেগুলোকে গোল গোল বলের মতো বানাতে হবে তাহলে দুই নাম্বার লিখতে পারি আমরা ফিশ মিল ফিশ মিল বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এগুলো তৈরি করা হয় মাছের খাদ্য হিসেবে ফিশ মিল চালের কুড়া খোল একত্রে গোল গোল বলের মতো তৈরি করতে হয় গোল বলের মতো তৈরি করতে হয় এবং এই বলগুলো কি করতে হয় পুকুরে দিতে হয় এই বলগুলোর ক্ষেত্রে দেখো আমি যে গোল গোল বলগুলো তৈরি করছি এই বলগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে আমি তিন নাম্বার লিখতে পারি খাবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় খাবারকে দুই ভাগে ভাগ করে দিতে হয় ভাগ করে দিতে হয় এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে তাহলে দেখো কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে খোল বা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে বল তৈরি করা হয় অর্থাৎ সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা হয় সেই খোলটি বারো ঘন্টা ধরে আগে ভিজিয়ে রাখতে হয় তাহলে কি হয় জিনিসটি খাদ্য তৈরির সম্পূর্ণ রূপে তৈরি হয় জিনিসটি নরম হয় এরপর ফিশ মিল চালের কুড়া খোল একত্রে মিশিয়ে গোল গোল বল করে সে বলগুলো পুকুরে 
প্রদান করতে হয় তাদের খাদ্য হিসেবে এবং যে খাবারটা আমরা তৈরি করি প্রতিদিন সেই খাবারটাকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করব একটি ভাগ দিব সকালে আর একটি ভাগ দিব বিকালে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা দেখো মনে রাখতে হবে এই খাবারগুলো সব সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দিতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায় দিলে কি হয় মাছরা প্রতিদিন যে জায়গায় খায় তারা সেই জায়গাটি চিনে নির্দিষ্ট জায়গায় দিলে তারা সেখানে এসে খাবারটি খেতে পাবে এক এক দিন এক এক জায়গায় খাবার দিলে অনেক মাছ খাবার পায় না বা অনেকে খাবার না খাওয়ার আগেই সেগুলো পানির সাথে মিশে যাবে এই জন্য দেখো চার নম্বরে তাহলে আমরা বলতে পারি প্রতিদিন নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য প্রদান প্রতিদিন তাহলে দেখো আমরা আবার প্রথম থেকে একটু যেতে পারি সম্পূরক খাদ্য কাকে বলা হয় মাছের অতিরিক্ত ফলনের জন্য অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য সাধারণত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সম্পূরক খাদ্য অর্থাৎ প্রতিদিনের যে খাবার থাকে সেগুলোর সাথে বাড়তি যে খাবারটা প্রদান করা হয় সেটি হচ্ছে সম্পূরক খাদ্য সেই ক্ষেত্রে সাধারণ যে মাছগুলো সেগুলো আমি কিভাবে খাদ্য দিব পুকুরের যে মাছ থাকবে সেগুলো জাল টেনে তিরিশ থেকে চল্লিশটি মাছ ধরতে হবে এবং সেই মাছগুলোর একটি ওজন নিতে হবে অর্থাৎ আমরা পুকুরে সব মাছ আমাদের ওজন করা সম্ভব নয় গড় ওজন বের করে সেই ওজনের তিন থেকে পাঁচ ভাগ শতকরা হারে তাদেরকে খাবার দিব কিন্তু পোনা মাছের ক্ষেত্রে এটি আলাদা মাছে পোনা মাছের ক্ষেত্রে গড় যে ওজন আমরা পাবো সেই ওজনের পাঁচ থেকে দশ ভাগ আমরা খাবার দিব এগুলো তো গেল সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে এবং কার্প জাতীয় যে মাছগুলো সিলভার কার্প বল কার্প বিভিন্ন কার্প থাকে সেই কার্পগুলোর ক্ষেত্রে দেখো কি নিয়ম প্রথমে যে খোল চালের কুড়া দিয়ে খাবার তৈরি করব সেই জন্য বারো ঘন্টা আগে খোল ভিজিয়ে রাখব এরপর সবগুলো উপাদান একসাথে মিশিয়ে ছোট ছোট গোল গোল বল তৈরি করব সেই বলগুলো খাদ্য হিসেবে প্রদান করব এবং সেই খাবারটা দিনে দুইবার ভাগ করে নিব এক ভাগ সকালে দিব আরেক ভাগ দুপুরে দিব এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করব এছাড়া তোমাদের বইয়ে কার্প মাছ বা বিভিন্ন ধরনের মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির ছক দেওয়া আছে সুন্দর করে সেটিতে নির্দিষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে কোন মাছের জন্য কতটুকু খাবার প্রয়োজন আশা করি এই টপিক্সে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ